Hey, hello guys. Welcome back to my channel. My name is Agar Kachapati and in this video, I will be talking about how, how can we build an end-to-end -end project in Azure Data Engineering. So, uh, like this is not a technical video. I'm not going to teach you anything here. Uh, instead, I will teach you how can we build an end-to-end -end project using some data set, using some free resources. So, everything is free. You don't have to pay for anything. You don't have to pay for anything. जो डेटा इंजीनियरिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना लिंक्डइन पे ये पोस्ट शेयर कर देना एंड YouTube में भी यू कैन शेयर इट सो दैट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं जो डेटा इंजीनियरिंग की उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन इफ यू कैन सी हियर आई हैव क्रिएटेड लाइक five tabs we have requirement tab we have sourcing adf azure data bricks and reporting tab you can see and like here i have written the requirement so the requirement is we need to uh, you know we need to create a data report or dashboard we can say and we have to show these five metrics okay and uh, if you can see we have airline data we have airport ka data we have flights ka data so if you can see in airline the data is present in dot csv format and in airport uh, uh, data it is present in airport dot csv format and in flight also we have uh, like dot csv format files present but if you can see here that is a zip zip file okay so what you need to do first you need to unzip the file a folder we can say and then you need to load into the some layer we will be discussing about this and okay so and this is the architecture you have to follow this is the architecture you have to follow okay so like as i discussed you before also we have the source layer we have the extraction incubation reporting db and uh, then reporting so if you can see here we have a source so like we will be creating a blob storage and there like you you need to upload these airline.csv flight and then airport files then with the help of adf what you need to do you need to copy copy these three files into the another container that is called sync then what you need to do you need to write some uh, you know you need to load that uh, that files or you know that data with the help of data breaks with the help of data breaks okay and you have to create a tables or data frame whatever uh, it is like data frame se karoge to aasani hogi pi spark seekhne ki agar aap table banana chahte ho to table bana sakte ho and then what you need to do once you created dimension fact tables and so on then you will dump those tables into the reporting db uh, which is azure sql database if you have azure data warehouse you can use it and then we will like what you need to do you need to create a dashboard or report report on top of the azure sql db so and you have to show these five to six metrics over there take up that's it so now let me go back like let me click on this source and sync here i have written some step what you need to do so first you need to create set up a free account on azure portal then you have to create a blob storage and create container in it and give name source then upload given files into the source container like airline.csv airports.csv and flight.zip then create another blob storage or maybe gen2 it is gen2 if you have it for the target location give name sync and i have given here some uh, you know some link for references you can use this uh, link and watch these videos and then you will you will get started on it after that what you need to do you need to create a azure data factory for the sourcing so here we will here i will be using uh link service data sets key vault copy activity for each maybe for each also we can use it and then we will using get metadata activity or lookup activity okay so here also i have written the step set up adf for the project you have to create a azure data factory first then set up azure key vault you have to set up a azure key vault also and then store required keys secrets in the key vault and grant access to read and list secrets and keys from the key vault so in azure key vault what we do usually 
we store some of the password our keys and so on in the key vault you know for safer side so a blob container has some keys access key account key whatsoever okay so if you are connecting through that you can store this value into the key vault and then you can utilize into the link service okay then you will have to create a link service and the data set to connect with source and sync blob storage and then you have to set up a copy activity to copy files from source container to sync container note third file is zip make sure to unzip file while copying from source so you maybe you have to use lookup activity i believe like i am not sure you can search it and you know you can use it by your own because you need to create a project not me i will create a uh, video on top of this uh, project end to end like like after 5 to 10 days and then you can you know you then you can you can utilize uh, those things also maybe in later and then you have to validate the count between the source and sync using adf so like while you copying the data from uh, source to sync you need to validate also whether the whether all the files of all all the records have been copied properly or not then only you have to move further otherwise you will stop your pipeline they are they only okay make sure you have to perform this six to last step and here also i have given some uh, references so you can watch these videos and then you can get started now if i go to azure databricks here i have written some steps like you have to first create a set up an account a free account on azure databricks then basically you have to create two data databases that is raw and mart and uh, connect sync blob storage to load file into adbc adb that is azure databricks okay like you 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 can create mount point also if it is feasible for you otherwise you can just uh, connect to spark.config wala method say okay after that what you need to do you need to create tables basically if you are if you are able to create delta table then well and good otherwise you know you can create a normal table also and make sure create manage table don't don't create external table for now create manage table only and or views we can say or data frame if you are using pyspark then use data frame and uh, store into the raw database if you are using any tables after that clean clean that raw tables raw data we can say remove duplicates do other required transformation suppose you have one file and there you are getting some time time wala thing also then you can you know segregate those things मतलब इट इज अप टू यू आप डेटा देखोगे आप समझोगे उसके बाद आप उस चीज पे आ जाओगे देन व्हाट यू नीड टू डू यू नीड टू क्रिएट अ फैक्ट फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड सेव इट इनटू द मार्ट डेटाबेस ओके सो बेसिकली वी हैव टू टू डेटाबेसेस रॉ एंड मार्ट सो रॉ में वी जस्ट सोर्स द डेटा एंड यू नो पुट इट इन द रॉ डेटाबेस एंड व्हाटएवर द क्लेंजिंग वी डू व्हाट आर द फैक्ट एंड डायमेंशन वी क्रिएटेड वी विल स्टोर इनटू द मार्ट डेटाबेस सो व्हाई आई एम सेइंग create tables because tables se kya hota you can read it data easily like if i am going there if i read the data if i want to show the data see see the data that i can you know easily use it data frame se wo kya hota hai ki jab agar band ho gaya cluster to wo data frame ki value hat jayegi right wo session oriented hota hai to tabhi hum bol rahe hain ki table bana lena banana aap और फिर आप उसका यूटिलाइज भी कर सकते हो रीड भी खेल सकते हो मतलब आपके ऊपर अगर आपको इफ यू वांट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यू कैन यूज इट देन यू हैव टू आफ्टर क्रिएटिंग द फैक्ट इन डायमेंशन यू हैव टू पब्लिश दैट डेटा मे बी टू थ्री टेबल्स ओके इनटू द सीक्वल डेटा वेयर हाउस और अदरवाइज सीक्वल डेटाबेस इफ यू हैव सीक्वल डेटा वेयर हाउस वहां पे आप डम करो अदरवाइज यूज इन यू लाइक डम इन सीक्वल डेटाबेस and here if you can see i have uh, given some references so like we have the azure how to set up a azure databricks account how to read a file in pyspark how to connect blob storage using sas token okay how to write data frame with partition using partition by method in pyspark then difference between create temp view or global temp view you can use these things and how to join two data frame so maybe you have to join two more than two tables in it to get some result 
ठीक है तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो देखो पहले आप एनालाइज करना डेटा को कि कैसे काम करना है हमको एंड उसके बाद स्टार्ट करना लाइक ये नहीं कि आपको डेटा मिल गया आप कोड लिखना है स्टार्ट कर दोगे ऐसा नहीं होता है पहले एनालाइज करो कि वो क्या पूछ रहा है वो बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी ओके सो एंड एट द लास्ट वी हैव अ रिपोर्टिंग so you you can see we have you have to create tables on Azure Data Warehouse or Database. Uh, create metalized views on top of tables. Don't create inline views. Create metalized view. And then download Power BI Desktop. Connect Azure SQL with Power BI. Import views or we can say tables also. Uh, and create relationship between them. Relationship अपने आप बन जाता है but आपको वहां पे जाके एक बार वेरीफाई करना होता है और कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट देन क्रिएट मेजर्स एंड रिपोर्ट तो ये फ्री है डाउनलोड पावर बी आई डेस्कटॉप इसमें कुछ पैसे नहीं लगने हैं आपको ये तो फ्री है ही सब चीजें फ्री हैं रिपोर्ट आप अपने लोकल में रख सकते हो और देख सकते हो इससे क्या होगा आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना लोगे एजो डेटा इंजीनियरिंग में और अपने रेजिमे में आप लिख सकते हो ओके okay. अब अगर हम डेटा की बात करें तो एयरलाइन सी फाइल में वी हैव आई कोड एंड एयरलाइन ओके ये इनके कोड है और ये इनके एयरलाइन है टू कॉलम्स हैं बहुत छोटा डेटा है बड़ा डेटा नहीं है एयरपोर्ट में वी हैव लाइक फाइव टू सिक्स कॉलम्स वी हैव आई कोड एयरपोर्ट सिटी स्टेट कंट्री लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब चीजें हैं एंड ओके ठीक है एंड आफ्टर दैट इन द फ्लाइट डेटा वी हैव लाइक अराउंड नाइन टू टेन पार्टीशन फाइल ओवर देयर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टीशन जीरो थ्री लिखा है तो ऐसी जीरो वन से लेकर आई गेस जीरो नाइन फाइल है आई गेस आई एम नॉट श्योर एंड यहाँ पे आप डेटा देखो ये थोड़ा सा लेंदी बड़ा बड़ा डेटा है अगर आप जीरो वन से लेकर जीरो नाइन का लोड करो तो बड़ा डेटा बन जाता है अब यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर मंथ डे है डे ऑफ वीक है एयरलाइन के नेम्स हैं फ्लाइट नंबर है टेल नंबर ओरिजिन एयरपोर्ट क्या है डेस्टिनेशन कौन सा गया है कितने बजे शेड्यूल हुआ था कितने बजे वो पहुंचा वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं ओके थोड़ा सा बड़ा डेटा है तो आप इसको रीड करना है अच्छे से एंड uh, एक बात मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे देखो आप देख सकते हो गए हमारे पास सिटी स्टेट कंट्री है तो जरूरी है क्या कि हम सिटी स्टेट कंट्री इसी इसी फाइल में रखें इसी टेबल में रखें वीकेंड से अगर आपको दूसरे टेबल में रखना है तो आप रख सकते हो आपके ऊपर देखो आपको रखना है आपको रखो आपको लगता है कि इसे दूसरे टेबल में रखना चाहिए उससे हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी तो आप करना ओके एंड ठीक है इतना तो हो गया अब ये रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको बता दिया टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट बाय एयरलाइन एंड एयरपोर्ट ऑन मंथली बेसिस ये इजी है ऑन टाइम परसेंटेज ऑफ ईच एयरलाइन फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टीन एयरलाइन विद लार्जेस्ट नंबर ये तो समझ में आ रहा सिंपल है देखो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है सिंपल प्रोजेक्ट है डेटा भी बहुत कम है आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन का नहीं सोचना कि मैं कौन सा ज्वाइन लगाऊंगा मैं प्रोटोकॉल ज्वाइन लगाऊंग फैशियल लगाऊंगा परसिस्टेंसी पार्टीशन वो सब मत सोचना अभी बस आपको फोकस करना कि आप ये सब चार पांच टूल जो मैंने बताए हैं आपको लाइक जो ब्लॉप स्टोरेज ए डी एफ डेटा ब्रिक्स सीक्वल पावर बह इन सब पे आप हैंड्स ऑन कर लो छोटा छोटा हो सकता है कि अगले महीने और लाइक आपका सम टाइम I will give you another assignment, ठीक है हो सकता है तो बेस्ड ऑन योर लाइक आप अगर इसको कम्प्लीट कर सकते हो लाइक विद इन टू और थ्री डेज और बेसिकली वन वीक तो आप मेरे को अप्लाई कर सकते हो कमेंट में या लिंक इन पर मैसेज कर सकते हो कि या इट इज डन एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर द नोटबुक यू कैन शेयर विद मी सो दैट आई विल गिव यू इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू बेस्ड ऑन यू नो फीडबैक की सब सही है कि नहीं है एंड ओके okay, इतना ही था एंड वीडियोस uh, को अगर ये वीडियो अभी भी अच्छी लगे रही हो आपको आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ यहाँ पे तो कुछ बेनिफिट मिलने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि आई एम गेटिंग मोर मैसेज लाइक डेली आई एम गेटिंग सम मैसेजेस डीएम्स एंड एंड सो ऑन की वीडियो बनाओ प्रोजेक्ट ये लाओ मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है? देखो सब चीजें आई कैन नॉट टेल यू राइट इट है लेट हो जाता है हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं 
तो वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब में आप वहां पे जाके सर्च करो प्लेलिस्ट है एचओ डेटा बेस की एचओ डेटा फैक्ट्री की सीक्वल की प्लेलिस्ट भी है हर चीज वहां पे दिया गया हुआ है आप जाओ थोड़ा सा सर्च करो अब हो सकता है कुछ जो आप देखना चाह रहे हो वो प्रेजेंट ना हो तो यू कैन डू अ गूगल और दूसरी वीडियो में यू कैन वॉच इट आउट ओके और चलो इस वीडियो में इतना ही है मैं ये जो लिंक है वन नोट का मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक्डइन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी जो ये डेटा सेट है वो भी आई विल बी गिविंग टू यू ओवर द ओवर द लिंक्ड इन और ओवर द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम देयर एंड बस कमेंट में बता देना ये वीडियो अच्छी अच्छी लगी और आपको इसमें कुछ नॉलेज मिली और जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाए तो कमेंट में लिख देना कि या इट इज डन सो दैट अच्छा लगता है राइट right? कि मतलब लोग देख रहे हैं यूटिलाइज हो रहा है मेरे मेरी मेरे इस नॉलेज को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं आप आओ ये बेनिफिट देगा आपको आप अगर अपने रेज्यूमे में लिखोगे कि मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया है ये सब चीज करोगे तो आपके लिए बेनिफिटेड है तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड फिर से कुछ वीडियो बनाएंगे अच्छी सी एंड देन सी चलो थैंक यू